Right, good afternoon everyone and uh, welcome to the Gospel of Matthew class. And um, hey, good news, good news this afternoon. We're moving into chapter six. Oh yes, so uh, we're making real progress. <laughs> so, um, sorry, go on. It's all right. بعد از آن همه بخیر خوش اومدید خوش برگشتید به متا متا خبر خوب این که باب پنج تموم شد هرچند به نظر من خبر خوب هم نیست در حال این ستا باب اصلا فوق العاده است هر چقدر بمونیم روش خیلی آپدیته این ستا باب از نظر من خیلی به روز مباحثی که داره میزنه ضمن مخصم به خاطر اینکه مباحث خود مسیح هم هست حال این که ما شروع میکنیم باب شیش Okay, let's start with the prayer, shall we? Oh, our Father in heaven, we come to praise your great name and to thank you for your mercy to us. ای خدای پدر آسمانی ما ستایش میکنیم تو رو به خاطر تمام برکات و خوبی هات. Lord God, we live in very troubled times and many of us we know are in hardship and some of our brothers and sisters face very severe danger at this time. ای پدر در روزهای بسیار بسیار سختی زندگی میکنیم آگاهیم از اینکه خیلی از اطرافیانمون برادر خواهرامون انسانهای دنیا در سختی هستند و واقعا دارن به شدت رنج میبرن از شرایطش. We pray O Lord that you will give our brothers and sisters courage and strength to face up to persecution. ازت میخوایم تا بهشون شهامت بدی شجاعت و قدرت تا در مقابل این شکنجا و آزارها بیست. We pray that you will put your loving arms around us and keep us safe and provide for us both physically and spiritually as we wait for Jesus to come. ازت میخوایم که بازوان پر از عشق رو دور گردن ما حلقه بزنی و نیازهای ما رو برآورده کنی چه فیزیکی و چه روحانی. Help us Lord to remember that nothing can separate us from your love in Jesus Christ. کمک کن تا ملکه ذهنمون کنیم که هیچ چیزی نمیتونه در عیسی مسیح ما رو از عشق تو جدا کنه. And that no matter what happens to us we know Lord that you will give us eternal life by your mercy and grace if we remain faithful چون واقعا مهم نیست برامون که چه اتفاقی برامون بیفته چون آگاهیم و میدونیم که به ما حیات جاودان عطا خواهی کرد اگر در تو ایماندار بمانیم and now we come to open your holy word that word which gives us everything we need in our hearts and minds to be strong and to resist temptation و الان دوباره اومدیم به سمت تا کلامت رو بخونیم کلامی که به ما تمام قدرت لازم رو میده برای مقاومت در سختی We know that it helps us because we learn about the Lord Jesus and we learn how to follow him and how to serve him و میدونیم که بسیار سودا سود داره برای ما خوندنه چون که یاد میگیریم مسیح رو چطور بشناسیم و چطور در شرایط مثل مسیح رفتار O oh Lord, please keep your faithful word and your promises and send our Lord Jesus soon to this earth. لطفاً وعده‌هات رو برای ما نگه دار کلامت رو محفوظ کن و زودتر مسیح رو برسون. To raise the dead and to establish the throne of David and to rule in righteousness and peace. تا مردگان رو بلند کنه، تخت پادشاهی داوود رو برقرار کنه و زمین رو با عدالت و پارسایی مدیریت We long O oh Lord God for the rulership of men to be taken away with all their wickedness and corruption and for the light of your son to shine throughout the world بی صبرانه منتظریم تا این حکومت های فاسد بشری برانداخته بشه و جایگزین بشه با حکومت پسر So strengthen us O oh Lord we pray in our faith and Help us in our understanding this afternoon. ایمان و باور ما رو قوی کن و فهم ما رو برای دریافت مباحث امروز بیشتر کن. We offer to you all the praise and honor and glory which is due to your name. 
به درگاه تو تمام شکوه و جلال پرستش و نیایشمون رو عرضه می کنم. And we praise your wonderful son who sits at your right hand for all that he has done for us. و ستایش میکنیم پسرت رو که دست راستت نشسته و به ما نگاه آمن آمن اوکی لیتس اوپن آر بایبلز پلیز مطا بابا شیش خب کتاب رو باز کنیم مطا بابا شیش مثل هفته پیش کلن حرف داره اصلا لعنتی شیش خیلی بهتره تازه پنچه به نظر من نظر حرف زدن الان ما صدقه دادن و مردم رو کار داریم بعدش میریم تو دعا که دیگه باز حرف زیاد داره ببینیم چه پیش میاد دیگه بکو هم جلسه خوبی باشه آیا یک تا چهار پلیز چهار اول متا باب 6259 آگاه باشید که پارسایی خود را در برابر دیدگان مردم به جا میآورید به این قصد که شما را ببینند وگرنه نزد پدر خود که در آسمان است پاداشی نخواهید داشت پس هنگامی که صدقه می دهید جار مزن چنان ریاکارانه در کنیسه ها و کوچه ها می کنند تا مردم آنها را به ستارند آمین به شما می گویم اینان پاداش خود را به تمامی یافتند پس تو چون صدقه می دهی چنان کن که دست چپت از آنچه دست راستت می کند آگاه نشد تا صدقه تو در نهان باشد آنگاه پدر نهان بین تو به تو پاداش خواهد Now, with human nature that we have. Uh, all of us, um, there, are, there are certain basic things which are built into our nature, which are very powerful and very strong. And one of them is the feeling that we want to be loved and we want to be needed. Uh, yes, yes. Really, in the sense of a person, we are the one who is in our soul, in our soul, in our soul, in our soul, in our soul. ایگوی مهر طلبی این که دوست داریم دوست داشته بشیم خیلی از اون ریشه دارها و عمیق هاست که خیلی اذیت میکنه زندگیمون رو بدون اینکه شاید متوجه بشیم nobody likes to be shunned nobody likes to be unpopular um, everyone likes to be you know liked هیچ کسی دوست نداره دست رد به سینش بخوره همه دوست دارن محبوب باشن همه دوست دارن دوست داشته بشن مهر طلبی تو وجود همه ماست but like most of our um, uh, characteristics in our human nature we need to learn how to control them because if we don't then they will control us و مثل تمامی طبیعت بشری بقیه اون صفات و کاراکترهایی که به عنوان یک انسان در ذات همه ما به صورت بلقوبه هست این هم باید کنترل بشه همشون باید کنترل بشن اگه ما نتونیم این صفات رو کنترل کنیم اونها زندگی ما رو کنترل میکنن و این حقیقت زندگی and the desire to be popular and to be liked and to be accepted into the group if you like um, is very strong اشتیاق پذیرفته شدن در یک گروه اشتیاق و میل به این که من گل سرسبد یه جایم باشم همه منو مورد توجه قرار بدن بسیار بسیار قدرتمنده تو زندگی من you know, who doesn't want to be admired who doesn't like to be applauded who doesn't like to be looked up to everybody does it's, it's basic it's, uh, it's there inside us و درون ماست کیه که میتونه ادعا کنه من دوست ندارم تشویق شم دوست ندارم تحسین شم دوست ندارم بالاتر باشم و بالاتر دیده شم نمیتونیم فرار کنیم از ذاتم in fact people who become famous and well known uh, on, on tv and on the internet um, it's like a drug they have to have it that once they've experienced the, the, uh, the fame and uh, and the money that goes with it of course um, they, they just want to have more of it and uh, you know it's 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 uh, it takes up their whole lives they they must be applauded they must be looked up to and admired va in enqad qudratmand in mail nahan ma ke mumkin ta jayi bekeshe ke kasani ke hala celebrity mishan ma'ruf mishan mashhur mishan ain mawad mishe barash dide shodan tahsin shodan 
وقتی تجربه میکنن شهرت رو به شدت بهش وابسته میشن و ذره اون لطمه بخوره زندگیشون به هم میریزه و این وجود داره داریم میبینیم در حال But the question for us is brothers and sisters is what does what part should this have in the life of the Christian should this be part of my motivation is this what I should be looking for in life to be looked up to and admired and patted on the back all the time is 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 that is that what my attitude should be و امشب داریم راجع به این بحث میکنیم این که آیا ما قرن بودن یک مسیحی یک فالوور مسیح این کجای زندگی من باید باشه و چطور باید کنترلش کنم آیا اصلا نیازی هست من همچین کاراکتری رو درونم هی بالو پر بدم بهش یا نه Well think back to what we did in chapter 5 You know the beatitudes those, those first seven Uh, characteristics which Jesus is looking for in us and what was the very first one blessed are the poor in spirit یادتونه وقتی باب 5 رو شروع کردیم اون هفت تا صفت و کاراکتر رو بررسی کردیم دونه دونه هر کدوم یه جلسه که مسیح میگه اینطور باید باشید اولیش چی بود خوشا به حال فقیران در روح گفتیم افتاده ها And remember we said that to be poor in spirit was to do with humility. It was not being puffed up with your own pride, rather the opposite. It was knowing your limitations and your faults and being of a humble spirit. و اون سری مفصل بررسیش کردیم با آیه های دیگه تطبیق دادیم گفتیم که منظور از فقیران در روح یعنی چی میگفتن humiliation افتادگی یه چیز دیگه هم فروتنی اینکه پف نکنیم بیایم بالا با داشته هامون و خواست و مال و املاکمون و هر استعدادمون هستن هر چیزی بلکه بالعکس باید هر لحظه افتاده دل و فروتن باشه and uh, jesus has said a few times in his teaching already to us that if we're going to follow him we will be persecuted we will suffer for it because jesus's ways and the ways of god are the opposite of the ways of this world so if we think we can be a christian and go through life and be popular with everybody then we've got it wrong مسیح بارها گفته بارها تو همین کلاس ها گفتیم که راه من راه ساده ای نیست راه من راهی که گفتیم مورد تمسخر قرار می گیریم آزار و اذیت میشیم چون راهش راه خدا بود و راه خدا دقیقا مخالف راه دنیای امروزیه پس پس واقعا متضاد این دنیای امروزی در یه ابعادی زندگی مسیح. If we always want to please people and be acceptable in our little peer group then we will end up compromising truth we will do without a doubt um, because if we want to be acceptable to men then we will want to we will want to say what they want to hear And people don't want to hear the truth. Generally, they don't want to hear the truth about themselves. Um, so, you know, we've, if we we're not here to please men, we are here to please God. بچه خیلی قشنگ داره حرف میزنی. یعنی واقعا بچه هایی که حالا انگلیسیتون خوبه هر چقدر من تلاش کنم ترجمه درست کنم واقعا شاید اون حس و لطافت حرفاش از بین بره. تلاش میکنم کلمات درست استفاده کنم. اولین خطر این حس اینه که وقتی ما میخوایم مورد قبول یک جمعی واقعشیم در نهایت کارمون به جای خط میشه که برای حقیقت مصالحه میکنیم یعنی چیزی رو میگیم که مردم دوست دارن بشنبن علا رقم میل باطنیم اعتقاد ندارم به اون حرف ولی برای اینکه دست رد به سینم نخوره هی محبوب ترشم هی مردم رو تایید میکنم و این اولین تأثیر این سایه بزرگ تو زندگی بیرونیمون این که من به خاطر دیده شدن و محبوب شدن حقیقت رو کم کم زیر پا میزن Now in Matthew chapter 6 uh, Jesus um, is really talking to the religious people of his day the uh, the Pharisees mainly, many of whom um, were said they were trying to please God and they made an outward show of pleasing God. 
But in reality, what they really wanted was the praise of men. They wanted people to pat them on the back and say, oh, what a wonderful man he is. Oh, look how religious he is. Oh, yes, you know, he's, he's, uh, he's a real godly man he is. That's what they really wanted. در حالی که ما صد درصد اولویتون باید خوشنود کردن خدا باشه یعنی همون خود حقیقیمون ما باید به سمت اون حرکت کنیم و لازمش احترام به خوده نه اینکه من بیام هر چیزی رو به خاطر دیده شدن زیر پا بذارم زمان مسیح هم همین بود حرف مسیح به فریسیان این بود میگفت شما ادعاتون میشه میخواید خدا رو خوشنود کنید ولی فقط دردتون اینه که مورد پذیرش مردم قائل شه یکی از پشت میاد بزنه پشت میگه عجب آدمی هستی و چقدر کار خیر میکنی چقدر دوست دارید فقط دیده شید در حالی که اصلا هدفتون این نیست که خدا رو خوش میکنید so they used to do things like um, if they were going to give money to the poor um, they would do it in such a way that people could see what they were doing and see how much they gave um, they used to have a i believe at the temple um, a, something you could throw your money into for the poor and uh, it, it made a noise it was made of brass so the pharisees would throw a big pile of coins in to make a big noise so everyone thought, oh, they're throwing a lot in, aren't they? Look how good they are. You know, that's the sort of thing that, that they enjoyed doing. مثلا خب اون موقع خب پول کاغذی که نبوده فریسیان میخواستن کمک کنن خب صندوق هایی که بوده در معبد خب پول های برنجین بوده دیگه عمدن می اومدن مشتی می ریختن که این صدای زیاد بده همه برگرن نگاه کنم بگرن اه طرف چقدر پول ریخته در یعنی توی به نحوی داره کمک میکنه مردم <laughs> and other times they would perhaps pray on the street corner so everyone could see them and see how pious they were. Do you know the word pious, uh, Mesam? Mm. No. Okay. A very, very religious. Someone who's pious is very religious. And they would do other things. They would have been able to pray for the people who would have been able to pray for the people who would have been able now we may think well I don't go and pray on the street corner well of course you don't you probably if you did that in England they'd probably think you'd take you off to the uh, <laughs> they'd probably think you're a bit mad um, <laughs> and we don't we don't necessarily give to charity so everyone can see so you might think well I don't do those things so I'm okay but you're not you know because even in the ecclesia even in the church we can do things for the wrong reasons. We can do things because we want people to see us. You know, let's say I've given an exhortation on, on, on a Sunday, you know, and uh, I want people to think I'm wonderful. I want people to think I'm great. You know, look at what I can do. Look what I, you know, look how good I am at speaking or something like that. Or um, there's, there's lots of things we, we can do and, and we're trying to get glory to ourselves instead of really pleasing God and giving glory to him. ممکنه که حالا ما برگردیم بگیم خب من که نمیرم الان تو اینجا برم تو خیابون وایسم دعا کنم و الان که اصلا تو این دور زمانه کسی این کار نمیکنه میگن دیوونه است میبرند یا اینکه من که نمیرم به چریتی ها و امور خیریه با جار زدن تو بوغ و کره نا کردن این کار بکنم آره این کارا رو نمیکنیم ولی درست نیست که بگیم پس من این ایگو و این صفت رو ندارم هممون داریم بدون استنسا تو همون کلیسا ممکنه بیایم یکی بیاد بگه من میخوام مثلا سخنرانی کنم هفته دیگه نیت پشتش چیه طرف میخواد سخنرانی کنه که دیدهش بگن اه طرف چه سخنبر خوبیه طرف داره حرف میزنه فلان میکنه یعنی میخواد با اون عمل شکوه و ارزش رو بیاره درون خودش دیده بشه از مردم بگیره نه این که برای خدا کار با ارزشی بکنه فقط برای ارزای نفسش and you know in our ecclesias um, people who have talents um, are in much more danger with this people who are perhaps very clever people who, who uh, you know uh, people like um, like Maysam here who is able to translate and does it very well you know, when we have a talent like that, it's very easy to fall into the trap of wanting people to see us and to praise us 
which is the wrong motive, instead of humbly realizing that whatever talents we have, God has given them to us. Not to, for us to be praised, but to use in his service, in humility. و اصلا مثال های دیگه حالا من رو داره مثال میزنه اینکه استعدادی اگر خدا میده آ من دارم ترجمه میکنم اگر استعدادی این استعداد خدا من داده من میتونم ترجمه کنم حالا چقدر خوب چقدر بد مهم نیست اینکه انگیزه پشت این چیه اگر برای اینه که واقعا من از این انگیزم استفاده کنم برای اینکه مورد تمجید واقع شم دیده بشم راجع به این موضوع فکر کنم همون هفته پیش حرف زدم که گفتم وقتی دیده نشدیم در کودکی میایم شروع میکنیم در گروه های مختلف زندگیمون تمجید گدایی یعنی همچین واجه رو من میتونم به کار ببرم دیده شدن گدایی اصلا این واجه ها نیست تو من خودم در میارم و این بدون آگاهی ماست ناآگاهان است ما آگاه نیستیم بهش زمانی که آگاه میشیم اثرش از زندگیمون میره و واقعا مثل سرطانی که میگن قند به دیهی چاقتر میشه این هم همینه هر چی به ایگو اینو بدی هی چاختر میشه و یه جایی میبینی کل زندگی رو گرفت So whatever you do particularly in the ecclesia and with your brothers and sisters you must do it for the right motive and if you're doing it for self glory then you will have no reward that's what it says in verse 1 look otherwise you have no reward God's not interested he will not recognize what you're doing Um, it, it's hypocrisy, really. در حالی که اینم مالتی که قبل بود در حالی که اگر خدا به من استعدادی داده برای این داده که برای خوشنود کردن خودش استفاده کنم و اگر هدف این باشه پشتش اصلا نیازهای من ناخداگاه برآورده میشه ناخداگاه اگر محبوبیت میخوای اگر نمیدونم نیازی داری در زندگی اگر انگیزه پشت درست باشه واقعا پاداشش هم میگیری واسه همینه تو آیه یک میگه پاداشی نخواهید داشت چون هیچ چیزی به جز کلمه ریاکاری نمیشه بهش چسبون and that's why he says in verse 2 he says the hypocrites are looking for the glory of men he says there in verse 2 and he says I'm telling you they've got their reward and that's the only reward they're going to get and What he's saying is, the only reward they're going to get is the praise of men because they're not going to get a reward from God. So it's very, very stern words. These very, very hard words. Alarachmen ke inigo ham xeli sangine va amiq darun ma dar na khoda gah ma sade ham mishe kontrolish kar. Fakat migam vakt fakat vakt mikhad baran ke fikr kar brush va agah shod. Tu aye do dar migam dar migam اینایی که رو ریاکاری میان این کارا رو میکنن پاداششون رو گرفتن جایزشون رو گرفتن جایزشون هم همون ستایش و تمجیدیه که دارن هم مردم میگیرن دیگه پاداش دیگه ای نخواهد بود از سمت خداوند و خیلی راحت اگه آدم رو این این آیه رو بفهمه میتونه واقعا بین پاداش خداوند پاداشی که خود هستی و طبیعت میتونه بهت بده که بی کرانه با پاداشی که از انسان هاست و اونم یک لفظ ساده است یک تعریف و تمجید ساده است So if we're looking for self-glory, the only reward we're going to get is in this life. And we'll have no reward in the life to come. So we need to examine our hearts and our motives and make sure they're, they're right and correct. If we are looking for ourselves, the reward will be the reward of the world. The reward of the world is the reward of the world, because the world is the reward of the world and the world. So when we do good for other people, for instance, don't go and tell everybody. Do it quietly. So God knows that's all that matters. We don't, every, no, not everybody needs to know that you've done something good, but just God. Um, so it's little things like that, you know, just, just do it quietly and do it for God and that's enough. پس اگر داریم کاری میکنیم بیایم حواسامون رو جمع کنیم که جار نزنیم نریم به کسی بگیم عمدن یه جوری بکنیم دیده شه خبرش پخش بشه اگه واقعا داریم برای خدا و برای نزدیک شدن به من حقیقی مون میکنیم داریم داریم میریم برسیم به اون الوهیت درونمون به اون خدای درونمون اون رو در نظر بگیریم کافیه حقیقتا کافیه اگر 
فقط ما خدا رو بدیم and um, if we are in positions of um, authority in the ecclesia if we are speakers or if we're elders um, then we need to be very careful how we behave and make sure that we we don't fall into this trap of pride pride is a trap um, and try to avoid it vagar khobalat چه یه ذره جایگاه هم داریم در کلیسا حالا چه سخنران این چه حالا جز مسنترها و قدیمی ترهای کلیسیم خیلی این تله برای ما ممکنه خطرناکتر هم باشه قرور تلست و یه مرز باریک بسیار باریکی تو حتی روانشناسی هم بچه ها بین قرور و احترام به خود وجود داره خودستایی گدایی محبت و مهورزی با خود لایق بینی و احترام به خود بسیار مرز باریکی داره و نیازه که دائم آدم خودش تو ذهنش روزش رو شب مرور کنه و ببینه که کجا ایستاده بوده نسبت به یه سری سکانس هایی که اون روز براش اتفاق افتاده آیا رفتارش درست بوده یا غلط فقط با بازبینی زندگی اون روزمونه که میتونیم بسنجیم خودمون این سنجیدن کار خودمونه هیچ نمیتونه بیاد به ما بگه Even Jesus himself was tempted in this way Um, do you remember one of the temptations when he went into the wilderness was to throw himself off the temple and the angels would save him, you know, and everyone would look and think, wow, look at that. He is the son of God. Isn't he wonderful? You know, and, and Jesus resisted that. He had to resist the temptation to misuse his power in such a way that people would sort of adore him uh, just because he had this great power and and Jesus and that was a real temptation for him و انقدر بچه های مسئله غرور بزرگه و مهمه سه تا از وسوسه‌های مسیح که در اون بیابون اتفاق افتاد اگه یادتونه یکیش همین بود یکیش ریشه در غرور خودستایی بود گفت بیا بند خودتو اینجا پایین فرشته ها بگیرنت من نمیگی پسر خدام و همه می گفتن آه این پسر خداست نگاه کن چیکار کرد همه برن جار بزنن همه جا اسم مسیح بیفته رو زبون ها در حال که مسیح مقاومت کرد موردای دیگه هم بود دو تاش الان شاید یادم باشه یه دونش که در بود که معجزه میکرد میگفت نرید به, هر... به همه خبر بدید مشخص خب انگیزه پشت معجزش چی بود یک شب یادم رفت الان بهتون So let's try and get into the mind of the Lord Jesus here shall we and if we come to the gospel of John Um, that's how we do that because there's a lot in the Gospel of John that shows how Jesus was thinking. So if you come to John chapter 5, please. حالا یادم میاد بیاید یه سفری بکنیم به مغز مسیح. بهترین جا هم که راجب تفکر نحوه نگرش مسیح تو این جور مسائل حرف میزنه انجیل یوحنا است. کلا یوحنا بحثش خیلی درونی تر، فلسفی تر، روانکاوانه تره. انجیل یوحنا رو واقعا اگر متوجه شیم خیلی حرفای متفاوتی داره باب پنج یوحنا باب پنج صفحه 1385 ام هر یک هلو یک هلو یک تا چلو چار 1386 جلال از انسان ها نمی پذیرم اما شما را خوب می شناسم که محبت خدا را در دل نداری من به نام پدر خدا آمدم ولی شما مرا نمی پذیر. اما اگر دیگری به نام خود آید او را خواهید پذیرفت چگونه می توانید ایمان آورید در حالی که جلال از یک دیگر می پذیر. اما در پی جلالی که از خدا یکتا باشد نیست ما پندارید منم که در حضور پدر شما را متهم خواهم کرد متهم کننده شما موساست همان که به او امید بسته اید Uh, 41 to 44 was that yes done. thank you yeah jesus says i don't receive honor of men that's not what i'm looking for i want the honor that comes from god i want god to be pleased with me in the day of judgment i say it doesn't matter what happens now it doesn't matter what people think of me now you know if jesus had had been bothered about what people thought of him we would not be saved would we He wouldn't have gone through with it because most people were against him. Most people rejected him because of what he said. It was because he stood for truth that he was rejected. He, st- he stood by truth and that meant that he wouldn't, he wouldn't, wouldn't receive honor from men. Uh, quite the opposite. 
Um, see, so that you can see what Jesus is saying. و مسیح زیر این بار نرفت یعنی نه نمیخواست که از مردم ستایش کنه نمیخواست از مردم دیده شدن گدایی کنه برای همین گفتیم اولین خطر این ایگو اینه که باعث میشه حقیقت زیر پا بره کم کم که من تایید کنم دیگران رو دیگران هم منم منو تایید کنم و اینجوری هی به هم درجه و مقام بده اگه این کاری بود نجاتی برای ما بر موانه می اگر مسیح دنبال ستایش گرفتن از انسان ها بود حقیقت رو زیر پاش می بود دنبال این نبود از مردم تایید بگیره واسه همین رو حقیقت ایستاد وقتی پیل... اینو می خواستم وقتی پیلاتوس بهش گفت توی پ... تو پادشاه یهودی گفت تو اینو میگی من نمیگم میتونست اونجا دوباره معجزه کنه میتونست رو صلیب معجزه کنه میتونست خیلی کارا بکنه که مردم بیان تاییدش کنن ولی میدونست حقیقت پایمال میشه And verse 44 really sums it up for me when he says, how can you believe? How can you ever have the right motive, says Jesus, when you are seeking the honor that comes from one another instead of the honor that comes from God? He says, because your motive is wrong, you will never fully uh, please God with that motive. و آیه چلو چهارش خب خیلی به نوعی خیلی خشن قشنگ حرف زده خیلی روک داره حرف میزنه تو آیه چلو چهار میگه چگونه میتوانید ایمان آورید چجوری ادعاتون میشه ایمان دارید در حالی که دنبال تایید گرفتن از همین دنبال اینید که دیگران به شما جلال بدن دی امکان نداره که ادعاتون میشه که ایمان دارید ولی اصلا اصلا این, این موضوع اینجوری نیست و مسیح هم برای همین دنبال این موضوع نبود Uh, come over to John chapter 12. Yohanna Verse 12. Verse 12. You see, Jesus could easily have um, modified his message and modified the gospel so that it was more palatable to the Pharisees. Uh, so they wouldn't be so angry with him. They could make a deal with him maybe. and uh, everything would be just fine and there would be no no big disagreements but jesus resisted all of that he said no i stand for truth i'm standing for god's truth and i want to please him not you و میدونست که میتونست اصلا بره طرف فریسیان حرف اونا رو تایید کنه قشنگ جایگاه هم بگیره دیگه اما چیکار کرد برعکس اومد دست صد به قواعد موسی شروع کرد پیرایشش شروع کرد اصلاحات زدن به قوانینی که اونا داشتن از طریقش مردم رو در واقع کیسه میکردن مردم رو خرم میکردن ولی حرفش این بود که من مقاوم با میستم برای حقیقت مهم نیست اصلا سابجکت امروز ما اینه که مهم نیست مردم چه فکری راجع به ما میکنن واقعا مهم نیست نصف بیشتر مشکلات ما در ارتباط با مردمه حسادت رو مقا... بررسی کنید تو ذهنتون وقتی من خودم رو زندگی رو با زندگی یکی دیگه مقایسه کنم ایگوی حسادت فعال میشه غرور هم همینه خود ستایی گدایی کردن هم همینه اصلا خیلی همه اینها در مقایسه با مردمه اگر واقعا بتونیم اینو در نهاد نکنیم که مهم نیست مردم راجع به ما چی فکر میکنن فکر میکنم خیلی کمک کنه به Uh, verse 42 and 43, please, Maysam. 42 and 43, Bobby Davos. 1400. Sorry, 1400. Boy, in Hamehat, so the Syria's Buzurgon, a gomnis, the Isa Imanovertan. Am I a terse Pharisian, Imano Hudra Ror Nemiker? Mabod as can he say, Roger Jankon? Zero Tassin and Mardumro, Bishas Tassin, a Hoda Dusnidost. So here's an example of people who, who did actually believe in Jesus, but they were frightened to confess it. They hid it. They do, wouldn't confess it because they might get thrown out of the synagogue, uh, which would be a shameful thing for them. Um, and what Jesus says really is, is, is quite condemning, isn't it? They love the praise of men more than the praise of God. Let's hope that's not said of us, brothers and sisters. و این هم یه نمونه دیگه از کسانی که بودن در اون زمان قلبا به مسیح ایمان رو بردن ولی از ترس از دست دادن جایگاهشون از اینکه کنیسه اخراج شن اون جایگاهشون از دست بره محبوب نباشن 
و خیلی دلایل نفسانی که پشتش بود اقرار نکردن اینو و پیش خودشون نگه داشتن و هیچ فرقی هم با کسی که ایمان نداشته باشه واقعا ندارن دیگه اینجور But you know we're all human and God knows that and the Lord Jesus knows that as well and you know there are times when we've all we've all denied our Lord in one way or another perhaps not in quite such a way as this but it's very easy isn't it you know when you're in a situation and you know you should speak up for truth you should speak up for your faith speak up for Jesus and you keep quiet and really we do in that because we what we want the praise of men rather than the praise of God so just keep that in mind and you know okay if we do that we ask for forgiveness and we try to do better next time even peter denied his lord و خب تو زندگی ما هم ممکنه خیلی وقت این اتفاق بیفته که حالا نه به این نحو شاید مشابه دقیقا بگیم اتفاق بیفته ولی خیلی جاها بوده به نوعی مسیح های درونمون رو انکار کرد خط مسیح رو انکار کردیم خط فکری مسیح رو انکار کردیم جلوی حقیقتی نیستادیم جایی که باید اعتراض می کردیم نکردیم جایی که باید فریاد می زدیم از حقیقت دفاع می کردیم نکردیم قورت دادیم سکوت کردیم برای اینکه جایگاهمون در بین مردم حفظ بشه مس... کاری که پتروس کرد پتروس هم انکار کرد ولی ما هم ذات انسانی داریم به از این گناه بری نیستیم پس فقط راهش اینه که ببخشیم خودمون رو ببخشیم و طلب بخشش کنیم از خودمون و سعی کنیم با تمرین هی این رو بهتر کنیم در اون And you know if you are tempted to deny Jesus as we all are sometimes um, uh, then I think one of the best things to help us is to try to remember and try to imagine Jesus himself standing there before Pilate who had the power to kill him or to release him and Jesus standing for truth taking the knocks you know taking the abuse taking the spitting and um, standing there in confidence knowing that God was with him and I find that very powerful and maybe that will help us to strengthen ourselves when we're in those situations where we're tempted to compromise. اگر تو شرایطی باشیم که داریم خود حقیقیمون حقیقت رو انکار میکنیم چه از نظر بعد حالا باوریمون اعتقادیمون چه از نظر هم بعدای خود حقیقیمون که داریم تلاش میکنیم بهش برسیم اگر موقعیتی داره ما رو وسوسه میکنه که من دارم خود حقیقیم رو زیر پا میذارم و به خاطر انگیزه نفسانی به خاطر اینکه دیده بشم محبوبیتم لطمه نخوره دارم فاصله میگیرم از خود حقیقی و اون اون خود برتری که باید با خدا فقط رابطه داشته باشه بیایم یاد اون باشه همیشه که مسیح جلوی پیلاتوس ایستاد که میتونه سند آزادیش باشه دستش بود ولی مسیح تفنداخته شدن رو شکنجه شدن رو انتخاب کرد ولی نزاش عزت نفس سیر سوال بره نزاش اقتدار درونیش خدشه داشت هیچ چیزی با ارزشتر از این نیست هیچ چیزی در این جهان هستی وجود نداره که ما خودمون رو براش بفروشیم خود حقیقیمون رو روانمون رو براش بفروشیم روحمون رو براش بفروشیم اینا همه میمونه همه میمونه در پس ناخداغای ما و ذره ذره وجود ما رو میخوره هر, لح- هر لحظه ای که من یک جایی از خودم گذشتم برای اینکه زبون نداشتم اعتراض کنم از حق خودم گذاشتم برای اینکه به مردم بر نخوره مطمئن باشید نه بین نمیره شاید پنج سال یه بار یادتون بیاد اون صحنه ولی هنوز هست و هنوز به عنوان یک قفل روانی به عنوان یک انصداد داره جلوی اتفاقای خوب زندگی ما رو میگیره میتونیم اون لحظه رو به عنوان یه لحظه انگیزاننده تو ذهنمون نگه داریم که مسیح چی رو انتخاب کرد so let's not worry what people think about us doesn't matter Let's not worry even what brothers and sisters think of us, because sometimes, um, you know, we, 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 we want to be praised by our brothers and sisters, and that, that could be a problem. So it doesn't matter. The only thing that matters is what God thinks of us. And, and just imagine what you want in the end of the day is that when Jesus comes back, he says to you, well done, thou good and faithful servant, 
enter into the joy of thy Lord. That's the commendation we want. That's the praise we want to hear from his lips. Well done. You've done it. You stood up for me. Um, you know, that, that's what we want, isn't it? Not the praise of men. بیایم بیایم فکر نکنیم دیگه مردم چه فکر راجع به ما میکن بیایم فقط اگر کاری داریم میکنیم هدفمون خوشنود کردن خدا باشه نه مردم امتحان کنیم یه هفته دو هفته تلاش کنیم همه همون همه آدم های زمین مشکل داریم سر این موضوع هر کسی به یه اندازه به یه مقیاس بیایم وایسیم جلوی حقیقت وجودیمون من سعی میکنم عبارات رو میکس کنم هم د... که... که فقط متوجهتون کنم که چقدر یه سری تعالیم کتاب چیزهایی که داره امروزه به صورت پکیج مدرن فروخته میشه ای... اینا چیزهایی که ما از این کتاب و از این موقعیت واقعا نیاز داریم واسه همین سعی میکنم من یه سری عبارات مذهبی رو میکس کنم مدرن ترش رو بگم وایسیم برای حقیقت حقیقت درونیمون اون, اون خدایی که درونمونه به خاطرش بیستیم که روزی که اومد روزی که مسیح برگشت بگه دمت کم این این تحسین رو از لب خدا بشنوید دنبال تحسین شنیدن از لب مردم نباشید بیایم فراموش کنیم واقعا مردم چی چه فکری راجع به ما remember what god said about his own son who was obedient um, and remember after he was baptized god said this is my beloved son it's the son i love um, in whom I am well pleased. And it's been said that um, we want God to say that about us. As sons and daughters. You know, that this is my beloved son and daughter. We want God to say that for us. And, and I'm, I take great pleasure in them. Why? Because they are obedient and faithful. And that, that's the commendation we want. That's the praise we're looking for. in the kingdom of God. That's the only thing that's worth having. Um, and that's our reward. Not the praise of men now. That's, what is that? You get it, it feels nice for a bit, and then it's gone, and we perish. We want the praise of God, because that's the reward of eternal life. And the same path we have to follow, that the Messiah has been given after the Messiah. اون عبارتی که خداوند براش به کار برد این از پسر محبوب من که از او بسیار خوشنودم این, این تمام ارزش های جهان هستی تو این عبارت یعنی طوری زندگی کنیم که این عبارت از لب خداوند برای ما در بیاد از خود حقیقیتون بشنوید با خودمون که تعارف نداریم با خودمون فکر داریم دیگه همه انسان ها گفتگوی درونی دارن با خودش چقدر خودمون رو تو روز محکوم میکنیم به خاطر کارهایی که تو گذشته کردیم یا این که خوب نبودم چقدر داریم در, در حال تخریب خودمون هستیم خب اشتباه کردیم که اولا که باید ببخشیم اون یه مبحث جداست ده پس ده ده میاد و میره ته کار اشتباهی که کردم لطمهی که به خود برترم زدم تحسین گرفتم یه ساعت بعد یادم رفت ولی اون عذاب مون با من پس بیایم دنبال اون واقعا پاداش حقیقیه باشیم Okay, let's turn to our last passage, which is Philippians chapter 2. Now, we've been to this passage before because it's such a wonderful insight, really, into the mind of Christ. And that's what we're trying to get here. This is what this is all about. Um, motives, attitudes, trying to have the mind of Christ. تو فکر مسیح بریم و ببینیم تو فکر مسیح مسائل چه جوری حلاجی می شود فیلیپیان هم جای خوبیه برای موضوع قبلا زیاد اومدیم اینجا باب دو ولی بحث انگیزه و این که من به چه هدفی دارم به سری کارهای خیر می کنم آیا برای مردم یا برای خدا این جای خوبیه برای خود uh, verse 1 to 8 please میسم فیلیپیان باب دو 1533 آیه یک تا هشت پس اگر در مسیح دلگرمید، اگر محبت او مایه تسلیه شماست، اگر در روح رفاقت دارید و اگر از رحم و شفقت برخورد دارید، بیایید شادی مرا به کمان رسانید و با یکدیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته باشید و یک دل و یک رعی باشید. هیچ کاری را از سر جاه یا تکبر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. 
هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد بلکه به دیگران نیز بیاندیشد همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت او که همزاد با خدا بود از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان در آمد و چون در سیمای بشری یافت شد خود را خار ساخت و تا به مرگ حتی مرگ بر صلیب صلیب مطیع گردید Now this attitude of wanting the praise of men, wanting to to uh, people to want to think we're 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 you know we're we're clever, we're competent, we're wonderful, we're nice people. Um, this this desire for praise um, from men in the New Testament in the letters is called vain glory in the English there in verse three. I'm not sure how it comes over in Farsi. Vain glory. و خب از عبارت تو خالی پوشالی یا پوچه استفاده شده تو عهد جدید این جلال و شکوه پوچ توهیمایه که ما دنبالشیم و از این راه میتونیم به دست بیاریم اما واقعا اگر دنبال پیروی کردن از فکر مسیحیم بالعکس اینه و باید حرف مردم رو بذاریم که نه و با فروتنی فقط به خودمون برابطه رابطه خودمون با خدا فکر کنیم اون هفته قرار شد یه هفته بیام غیبت نکنیم یا نمیدونم یادم چه قرار شد یه هفته فکر کنیم که کسی وجود نداره من من این چه کاری که خودم میکنم چه. هر موقع به هم میریزم هر موقع حالا فکری ناراحتم میکنه یک هفته فقط به این فکر میکنم که تو دو دنیا هیچ شخص دیگه‌ای به جز من و خدا وجود نداره خیلی آروم میکنه این موضوع منو چون میگم رنج ها وابسته به دیگر دیگری است بیایم خدا رو ببینیم همونجوری که مسیح هم فقط خداوند رو دید now um, in english the word vain as in vain glory vain means empty worthless and uh, that's the sort of glory this is you see the, this sort of glory that the, the world looks for in fame and popularity and wanting people to, to like you and all that. He says, it's, it's vanity, it's, it's worthless, it's empty. Because how does it profit you in the end? It doesn't last long anyway. Um, and when you die, you can't take it with you. There's only one gl- sort of glory which we're looking for, and that's the glory that God's going to give us in the kingdom of God. That's why he says we will be glorified. Our nature will be changed, and we will have eternal life and live forever. That's that's the sort of glory we're looking for, and we don't we're not interested in glory now. That's that's not what it's about. و پیروان مسیحی که دنبال پاداش اصلیان تو این دنیا اصلا بحث هولی بودن، بحث مقدس بودن، یعنی جدا بودن، جدا بودن از ارزش هایی که من ذهنی ما خلق کرده. چیا الان تو جوامع بشری ارزش شد واقعا نگاه کنیم ببینیم چیا ارزش شده اصلا دیگه نمیشه بهش فکر کرد انقدر پوچ و خالی و بی معنی بی ارزشه واقعا اسمشو گذاشتن ارزش ولی بی ارزش ترین موارد ممکنه و اون رو داره کتاب مقدس به عنوان ارزش خالی یا بی ارزش یا توهی نام میبره در حالی که متضادش چیزی که ما در آینده به دست خواهیم بود وقتی پاداشمون رو بخوایم از خداوند بگیریم Now the reason that the apostle here is talking about vain glory uh, it's actually in an ecclesial setting that's what this is about um, and that's why for instance in verse 1 it talks of fellowship in verse 2 it talks of being like minded uh, or of being one mind thinking the same this is about brothers and sisters being together and being uh, of uh, being in unity and fellowship together and the one thing that causes trouble in ecclesias is vain glory that's why it's here it's this desire to be better than somebody else the desire to to want people to to uh, to praise you and put you on a pedestal that is the cause of nearly all ecclesial unrest و دلیل اینکه این در این نام اومده چون بحث کلیسایی این موضوع و پولس داره نامه می نویسه به فیلیپیان 
نگاه کنید آیه یک و دو داره از رفاقت تو کلیسا حرف میزنه داره از تنظیمات و ستینگی حرف میزنه که هر کلیسایی نیاز داره تا داشته باشه داره با وحدت نظر داره حرف میزنه چون خیلی تله بزرگیه تو جمع کلیسایی کسانی که دوست دارن تحسین بشن تحسین مردم رو بگیرن و برای اون یه سری کارها رو میکنن و انگیزه پشت یه سری کارهاشون اینه و به خاطر همینه که این موضوع اینجا اومد And pride, as always, is the problem. That's why it says, verse 3, let nothing be done through strife, arguments, and people wanting glory for themselves. This is pride. And if we get rid of pride from our personal lives and our ecclesial lives, then we will be at peace with people. Nearly every human Um, disagreement, argument, bitterness arises out of people's pride. And that's why it says in, the, in verse 3, we must have lowliness of mind. This is a mind set which is not, look at me, look how wonderful I am. It's more to do with helping other people. That's why it says in verse 4, Look not every man on his own things, but on the things of others. It's not all about you. It's about your brothers and sisters. That's, that should be your focus, not selfish wants and needs of you. That's what Jesus did. He put those aside and he thought of others. Sorry, mate, Sam. Big one, that. <laughs> It's all right. That guru ham goftim. Nimi khod vardamati nam ke ke nime bishteri az moshkelat ma ریشه در غرور ما داره وقتی بتونیم این رو خفه کنیم باسه همین آیه سه داره از جاه طلبی و تکبر حرف میزنه اون وقتی که با دیگران به آرامش میرسیم اون وقتی که بخشش میاد جاشو میگیره وقتی که من دیگه به قبل خودم فکر نمی کنم بحث بازم گفتم بحث همین امروز اتوان داشتم دوره احترام به خود سود ربی رو گوش میدادم حرفش اینه میگه احترام به خود خود را لایق دیدن بحث غرور و خودبینی و اینا نیست بحث اینه که من اول بابت اشتباهاتم خودم رو ببخشم این احترام به خوده با خودم محترم صحبت کنم و بعد تلاش برای بهتر شدن بکنم انسانی که برای خودش احترام قائله هیچ موقع نباید تو مدار پایین بیست این معنای حقیقی احترام به خوده کسی که برای خودش احترام قائله واقعا به طبیعت آزار نمیزن این معنای حقیقی احترام به خود نه اینکه غرور رو بیایم اشتباهی جاش بذاریم و با همه دنیا جنگ کنیم ادامش هم داره حرف از فکر دیگران کردن دیگه اینکه کاری که مسیح که خودش رو گذاشت کنار یه ذره به دیگران فکر کرد این چیزیه که ما میتونیم جای غرور بذاریم وقتی من رابطم با دیگران با انسان ها توهی از این باشه که هدف پشتش اینه که ازش احترام بدزدم هدف پشتش اینه که مهر طلبی کنم و خیلی وقتا این مهر طلبی با مهربانی کردنم اشتباه میشه مهربانی نمیکنم من دارم کار خوب میکنم که در عوضش تحسین بگیرم این بی ارزشه این بی ارزشه چون انگیزه پشتش دو هزار نمیارزه این برای خدا ارزشی نداره باید هممون فکر کنیم تو طول زندگیمون چقدر کار خوب برای مردم کردیم که فکر میکنیم بی جوابه و بعد با صداقت خشنی با صداقت بیرحمانه ای نگاه کنیم ببینیم انگیزه پشت اون خوبی چی بوده اینجوری فکر کنیم ببینیم به خیلی از آدم های دنیا هممون لطمه زدیم هممون لطمه زدیم ولی وقتی از بالا کلی نگاه میکنیم میگیم من آدم خوبی بودم چرا جواب خوبی هم نمیاد نه انگیزه پشتش خوب نبوده شاید در استل این فریسیان دیگه اونا تو ظاهر آدم های خوبی بودن ما همه تو دورهای از زندگیمون فریسیان بودیم و هستیم باید یه ذره خشنتر خودمون رو قضاوت کنیم تا به نتیجه برسیم اینجوری میشه که میتونیم به دیگران هم فکر کنیم و خودمون رو بذاریم کنم So um, in your ecclesia how do you get on with your brothers and sisters you know do you consider yourself to be better than them do you think your needs are more important than theirs do you, th- do you, do you want them to look up to you You know, do you uh, do you think you're more important than they are because of what you can do? Maybe that's the wrong attitude, isn't it? Look at verse six. 
it says Jesus was in the form of God. In other words, he was the son of God. And he can't get more important than that. He was the son of God. And yet it says in verse 7, he made himself of no reputation. He made himself of no reputation. In other words, he, he, he lowered himself deliberately. And, and, and it, it says there, he took on the form of a servant, the lowest of the low. Remember when he washed his disciples' feet? He became a servant to them. He didn't, even though he was the most important man in the world, he didn't use that for his own glory ever. He washed his disciples' feet. And look at verse 8. He humbled himself for us. That's, if we all had that attitude, brothers and sisters, in the Ecclesia, what a wonderful place it would be. No more strife, no more, you know, I'm more important than you. None of that. It would all disappear because we would all be humbling ourselves like the Lord Jesus, all eager to serve each other. That's the wonderful spirit which we must encourage in our Ecclesias and that will bring peace and happiness amongst us. About فکر کنیم اگر تو کلیسا ایم چه چه جایگاه چه جایگاه فکری تو روابط کلیسایمون داریم آیا دنبال اینیم دیدشیم خودمون رو برتر میدونیم دنبال تحسین گرفتنیم یا نه یا بالعکسشه دیگه دیگه بالاتر از مسیح که نداشتیم مهمترین فرد بود آیه شیش داریم که همزاد با خدا بود یعنی دیگه برابر پسر خدا هر لقبی که بهش میگیم ولی میگه خودش رو آمدانه آمدانه یعنی با آگاهی با آگاهی کامل خودش رو انقدر خار کرد تا حدی که دیگه میدونیم اومد پای شاگرداش رو شد چقدر آدم میتونه فروتن باشه که تو اون جایگاه بیاد اون کار رو بکنه بیاد اون کار رو بکنه چون انگیزه پشتش یه چیز دیگه است و اگر واقعا قرار باشه تو همه کلیسای ما این روح به چرخه این طرز فکر به چرخه بهشته دیگه دنبال چی میگردیم اگر بخوایم اینجوری فروتنانه یعنی فقط فقط معیار برای انجام کاری گفتن حرفی برای دیگران فقط معیارش این باشه که آیا پسند خدا هست یا نه به من چه که اون داره چه فکری میکنه به من چه که اون از کار من میخواد مثلا خوشش بیاد من رو مثلا بگه آی برتری آی نمیدونم چقدر خوبی ف... اصلا به من چه من مهم اینه که آیا کاری که دارم میکنم مگه اون آدم میخواد در آینده پاداش منو بده مگه روزی من از آدم ها میاد که من بیام یه کاری بکنم که به ذائقه آدم ها خوش بیاد و چقدر این رو تو زندگیمون انجام دادیم ولی ناآگاهان است هیچ اشکالی هم نداره باید خودمون رو ببخشیم و فقط احترام بذاریم احترام بذاریم به ارزش وجودیمون اگه اگه واقعا خدا درون ماست اگه خود کتاب میگه بدن های شما معبد خداونده خدا درون شما زندگی میکنه چقدر باید بی احترامی کرده باشیم به خودمون که برای محبت دیدن هزار تا کار کرد So consequently, in Christadelphian Ecclesias, the, uh, the brothers who are the elders, sometimes we call them the arranging brethren in the UK, um, they're not the bosses, even though they do have some authority, they're not the bosses, they're not there to order people about in that way, they are servants of the Ecclesia. That's, that's what they are. In fact, we actually call them that sometimes. We call them serving brethren. They're not there um, to wield the big stick for their own vain glory. They are there to serve their brothers and sisters on behalf of Christ, just as he served. And really, you know, the best analogy is they're shepherds. That's what they really are. Shepherds who are prepared to lay down their life for the sheep. و این متعاقبا این رم بدونید این تفکر حالا به خصوص که در کلیسا هم این دیده میشه محسوس 
اینکه کسانی که قدیمی تر میشن تو کلیسا ریش سفیدا در اصطلاح هیچ لقبی مثل آی رئیس و مدیر و اینا به کسی داده نمیشه برعکس لقب خادم بهشون داده میشه چون دارن خدمت میکنن باید خدمت کنن کسی که کسی که جای مسیح به نیابت از مسیح داره اونجا رو اداره میکنه برای همین کشیشی نداریم رأسی نداریم سری نداریم همه باید خادم باشن و شاید اصلا عبارت بهتری واژه واژه بهتری بخوایم براش انتخاب کنیم بگیم شبان کلیسا این عبارت ها اینجوری اومده تو کلیسا چوپان کلیساست چون یه چوپان حاضره که جونش رو برای گوسفند داشت بده You know, in the end, it all comes back to that one commandment, doesn't it? Every time, love one another as I have loved you. That's it. And loving one another means we do the best for our brothers and sisters. We put them first and we put ourselves last. That is the recipe, perfect recipe for peace and wonderful fellowship. between brothers and sisters love one another and put each other first um, that's it و میبینیم که هر موضوعی رو انتخاب کنیم راجع بهش بچه ها حرف بزنیم آخرش به یه رسپی و به یه دستور کار میرسیم یک دستور کار مطمئن و اون هم عشق باز هم میرسیم به واژه عشق و اگر اگر روی مدار عشق بیستیم اگر عاشق تر باشیم اگر دیگران رو هم ارجح قرار بدیم بازم میگم تو پرانتز اصلا مرز هست بچه ها بین ب... بین بی احترامی نکردن به خود خودت رو ندیدن به دیگران نگفتن اینا به مرز شخصی بعد خودتون تعیین کنید خودتون بعد به این فهم و درک همه ما برسیم که مرز عشق ورزیدن به انسان ها تا اینکه خودت رو فدای انسان ها بکنی فرق داره واقعا فرق داره ولی باز به واجه عشق میرسیم چیزی که حلال همه مشکلاته اینکه واقعا بد نیست یه وقتایی هم دیگران رو ارجح قرار بود Very good, thank you for listening May Sam, would you like to finish your prayer?